Vamos a ir un poco de prisa por el evento que tenemos importante. Y no queremos estar en la carrera. Así de que le dé gracias al Señor. Porque usted está en el lugar indicado. Él lo amaneció en la playa, soleándose el lobo. Lo amaneció en un hospital. Lo amaneció en tu lado. Lo amaneció en la cárcel. Usted amaneció en la casa de Dios. Y estamos aquí para alabar el nombre del Señor. Le dé gracias. Gracias, Señor. Vamos a darle lo que tú das a nosotros, vamos, le dé gracias al Señor, le damos gracias al Todo Poderoso porque nos permite dar para su obra. ¿Cuánto damos gracias a Dios, hermanos? Dele gracias al Señor porque Él vive. ¿Cuántos saben que Él vive, hermanos? A su nombre. Deseo fuerte, sorprenda de palmas al Señor, cantando y ofrendando para la gloria del Señor, hermanos. Gloria a Dios, Señor.
mismo a la iglesia de los Corintios. Si Cristo les dijo no hubiera resucitado, dijo Pablo, en vano sería nuestra predicación. Y el apóstol Pablo aseguraba, hermano, de esa resurrección, porque él no se quedó en la tumba, él resucitó, por eso cantamos, Cristo vive, esto fue lo que se aplaza, Señor, que de sus ojos cante con nosotros al Señor. Libertad.
Dios bendito y salía y lo profetizó oh gloria a Dios hermano que lo profetizó oh maravilloso sea su nombre y que está vivo y sigue dando vida sigue salvando, sigue sanando y viene pronto con la iglesia hermano, donde están los que viven, donde están los vivos donde está lo vivo porque los cuerpos no pueden adorar a Dios pero si la iglesia que está viva puede adorar a Dios a su nombre hermano ¿Cuántos pueden dar el gloria al Señor? Gracias, Señor. Mira, hermano mío, estamos en victoria. Yo no sé si usted está en victoria, pero si usted tiene a Cristo y lo tiene en vivo, usted está en victoria. No hay tristeza, no hay problema, hay paz en el alma. Hay esperados, hay confianza, hay fe, hay seguridad, porque Cristo vive. A ver, vamos con la gloria. A su nombre, hermano. ¿Cuánto le damos gracias al Señor en esta mañana? El bendito de que tú y yo lo adoremos, el bendito de que tú y yo lo exaltemos. Oh, dígale, Señor, gracias por morir por nosotros, dígale. Gracias por morir por mis pecados, dígale, gracias. Porque estuviera, Señor, perdido, estuviéramos directamente sin esperanza y en el infierno. Pero gracias sea a todas a Dios y se para lo que nos da la victoria por el medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Oh! ¡Aleluya! 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 ¡Bendito sea Él! ¡Oh, Dios mío, hermanito! ¡Sabe quién levantó a Cristo de entre los muertos! Dice Pablo que el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos. ¡Oye, que qué poder más extraordinario! ¿Cómo estamos? ¿Qué es ustedes ahí, hermano? Vamos a hacer algo ahora que, que la verdad que casi nunca lo hemos hecho, pero hay, hay, que, hay que hacer algo, hermano. Yo creo que, es que nosotros hemos sido llamados para la avance de su gloria. El predicador, el pastor, el músico, el que quiera que se llame, como se llame, si no es un adorador, ese no conoce a Dios. Porque Dios ya se lanzó de espectadores ambulantes que andan para arriba y para abajo. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en la vida. Amén. Así que ahora quiero decirle que los músicos van a cantar con las viejitas, perdón, con las esposas. Amén. Va, va, vamos a cantar un himno al Señor sin música, pura capela. Estilo libre, ¿verdad? Así que voy a invitar al hermano por el segundo día por la calle, pase a su esposa y tráigase a los chavacos a la calle. a los niños. Aquí están, ¿verdad? Sí. Quiero decirle que tuvimos un ayuno este día, hermano, que había que ver visión. Y los músicos cada fin de mes, el domingo, hacen ayuno. Y mire que nos gozamos, que ni sentimos el tiempo, hermano, esta tarde llegamos aquí. Y con una enseñanza tremenda acerca de la alabanza, ¿verdad? Que nos dio el hermano Bonilla, así de que pase por acá, como no sé, con su esposa o por aquí, porque aquí quédese con su familia, el hermano Wilmer, el hermano Moisés Bonilla, el hermano, como usted sabe, que es parte del grupo Vida y Luz, el hermano Wilmer también, y su esposa está ahí, está en la quita también, que se pueden por aquí porque vamos a cantar el número 6. A mí me quitaron el inario que tenía aquí, hermano, me lo llevaron a alguien, me lo llevó y no sé qué se me hizo, porque vamos a decir, pero lo que pasa es que a veces se me va la señal, hermano. Vamos a ir, hermano José, ya. Pase de esposa con tus, tus niñitas. Amén. ¿Cuánto te andamos pasando, hermano? ¿Cuánto te sabes que es esto? Amén. ¿Lo tienen anotado, eh? ¿No lo anotaron a mí? Sí. Pónganlo entonces ahí en la pantalla porque hay hermanos que un hito les cuesta aprenderse. El chavo era pidiendo una gana. Sé que son expertos. Manito, ¿verdad? Ahí tenemos ahí el hermano Pablito, ¿verdad? Con el hermano Aquí está la manita, ¿verdad? Y el hermano Isaías, la su esposa con su chaval. Amén. ¿Y quién más falta? Ahora, hermano, Daniel Rodríguez. ¿Dónde estamos, Daniel Rodríguez? ¡Ay, Dios mío! Búsquenle la. La maraca, ahí lo hago, pero que se ve. Falta la pillo, hermano, si también estoy casado, ¿verdad? Hacerle, 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 hacerle
Y vamos a cantar este canto. No fue en vano la sangre del Cordero. Y luego después de este canto entramos al mensaje. Amén. Porque acuérdense que nosotros cantamos, ofrendamos y también este, oímos palabras del Señor. Así que vamos a estar cantando al Señor porque Dios es digno de que usted y yo lo adoremos. Miren, muchos amanecieron de goma este día. Qué terrible, hermanos. Tremendo. Me decía una hermanita que vamos a estar orando después de, 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 del mensaje que murió su sobrino en un accidente. ¿Cómo murió? No sabemos. Pero la mayoría que mueren en un accidente vienen tomados o enlogados. Eso es la realidad. Entonces nosotros que estamos contentos, alegres, cantamos este canto. No fue malo la sangre del cordero que por su Oh. 